Eine der Schlagzeilen der letzten Tage mit dem INF-Vertrag steht eines der weltweit wichtigsten Abrüstungsabkommen vor dem Aus. Die USA hat es aufgekündigt, Russland will sich auch nicht mehr dran halten. Steht uns ein neues Wettrüsten bevor? Ja, dieser INF-Vertrag, Intermediate Range Nuclear Forces, ist ein Vertrag zwischen USA und Russland, der landgestützte nukleare Mittelstreckenraketen verbietet. Die Europäer sind nicht Vertragspartei, aber direkt betroffen, denn es geht um Raketen, die, wenn sie in Russland stationiert sind, ganz Europa erreichen können. Und wir wissen nun, dass Russland neue Raketen entwickelt hat. Sie behaupten, dass sie nicht 500 Kilometer, sondern nur 480 Kilometer Reichweite hätten. Gleichzeitig ist angekündigt, dass neue Überschallraketen entwickelt werden. Also es entsteht eine völlig neue Bedrohungslage für Europa. Wir wollen nicht in eine Aufrüstungsspirale uns treiben lassen, aber wir müssen diese nukleare neue Bedrohung des europäischen Kontinents sehr ernst nehmen. Und deswegen brauchen wir vertrauensbildende Maßnahmen. Wir müssen mit allen maßgeblichen Akteuren, das bezieht auch die Chinesen mit ein, darüber verhandeln, wie wir diese nukleare Bedrohung durch Mittelstreckenraketen weiter vermeiden können. Aber wir müssen als Europäer auch mehr für unseren eigenen Schutz tun. Und deswegen entwickelt beispielsweise die Bundeswehr ein taktisches Luftverteidigungssystem das nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa geeignet ist, diese Bedrohung durch Raketen abzuwehren. Sie haben die Chinesen auch schon erwähnt. Wie sehen Sie die Rolle? Sollten Sie in einen neuen INF-Vertrag mit aufgenommen werden? Ja, China sieht sich natürlich als Vertragspartei zunächst nicht betroffen, aber auch China hat Mittelstreckenraketen in großem Umfang vorgehalten und deswegen müssen alle maßgeblichen Akteure an einen Tisch. Das kann auch unter der Ägide der Vereinten Nationen sein. Wir müssen aber natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass sowohl USA als auch Russland als auch China für sich in Anspruch nehmen, dass sie aus ihrer eigenen Machtposition heraus internationale Politik betreiben. Und wir wir müssen als Deutsche dahin kommen, dass viele andere Staaten mit uns gemeinsam darauf drängen, dass wir Regeln schaffen, die gültig sind, an die sich alle halten. Und das ist insbesondere bei Abrüstungsfragen, gerade bei Nuklearwaffen, dringend notwendig. Vielen Dank.